Continuamos en este vivo debate hablando sobre la ley de eutanasia. Eh, tocamos ahora el tema de la obsesión de conciencia que tienen los médicos, por si quieren llevar adiante uno esta ley de eutanasia. Dice antes Ascensión que este tema también está en la ley de interrupción del embarazo, también más conocida como la ley del aborto. Eh, no sé si temedes que pues, vaya a haber eh, muchos eh, profesiones sanitarios que se acollan a esta obsesión, o por lo contrario que será bueno, pues, paso a paso, que poco a poco irán eh, siendo más. Eh, ¿Cómo ves este tema, Jesús? En primer lugar, comenzamos contigo. Bueno, vamos a ver. Eu, eh, sin ser especialista, considero que la que obsesión de conciencia tiene que ser previa, ¿no? Se abre un listado, se abre un en cada hospital, en cada sitio, sí. entonces tiene que ser algo reflexivo de persona y e no eh, al albor de las noticias o de o que convenga, ¿no? Entonces, en principio, ve, ¿no? Se apunta eh, como sector o sectora o que, o que considero oportuno, personal sanitario, a mí no me, no me, no me supongo eh, nada negativo, sobre todo también por una pequeña reflexión de la de, de, de ministra cuando decía que esta ley pues no era tan ideológica ¿no? como otras anteriores, que había un posicionamiento partidario, ¿no? que esto era más transversal, eh, que colla a sociedad de, eh, un poco por la mitad, ¿no? eh, en, entre los no católicos o no católicos practicantes y demás, pues era muy alto porcentaje, pero entre católicos era bastante alto, quiero decir, eh, o predicamento de los líderes católicos tenía poco, poco éxito, ¿no? Entonces, algo admitido, y los médicos no son más también que personas de la sociedad, no creo que sea, que sea excesivo y, y que, y que si, si es como digo yo, no estoy equivocado, la obsesión eh, en ese listado previo, creo que... Y, y, y apuntando a otra cosa, esos... esos, esos eh, grupos sacreados que van que van y van hasta ahora por, por, por la sedación o por lo que fuera que se están creados para para las agonías no quiero decir que por ahí también pues se pueden se pueden coger profesionales bueno, creo, creo que no va a ser muy importante es una opinión sí. de, de, bueno, de, de no un profesional es un es un afectado ¿no? sí. eh, Oscar cómo vestí este tema Bien, sí, de nuevo, eh, en principio parece que, que puede ser un, un derecho que no es problemático reconocer, eh, más en principio. Eso puede ser así siempre cuando no redunde en que efectivamente al final, eh, o derecho que a ley como tal eh, ampara, pues, pues no te ves, a, no te ves a, eh, de alguna manera obstruido. ¿no? Entonces, en principio, eu, Tengo a pensar que efectivamente se cara puede ser la situación, como, como dijo Jesús, eh, más con todo, eh, pienso que habría que, que, que tener bastante precaución, porque efectivamente tenga habido algún, tenga habido algún precedente, como, como antes indicó también Ascensión, no caso de la, de la ley de interrupción de embarazo, que, que da motivos para permanecer alerta también. Eh, eh, Ascensión, aparte de esta pregunta, quería añadir que creo que otro aspecto que la ley no aclara es. Eh, Caleo, ¿quién es el médico responsable do, do paciente? Pues, tenemos un paciente que tiene cancro, evidentemente, o oncólogo, pero un paciente o mayor que no tiene una especialidad determinada, no sé, creo que hay ahí un limbo también legal, no sé si os puedes explicar también, aparte de dar opinión, como no, con co tema de la sección de conciencia. Sí, en relación a la obsesión de conciencia, o que hay que partir de un feito eh, o de un concepto, un criterio, legal que cuando se reconoce un derecho a un, una, un sujeto, un ciudadano cualquiera, eh, reconocer, atribuir un nuevo derecho implica un, paralelamente un deber correlativo, correla, un deber para los demás ciudadanos de no impedir que quien quiera ejercer un nuevo derecho o pueda ejercerlo, y eh, 
en términos más duros o fuertes, la autoridad tiene que poner los medios para que pueda ejercer ese derecho, porque si no estaríamos construyendo castelos de papel. En este supuesto de eutanasia, o que es cierto es que la autoridad pública tiene que poner los medios para que en no el marco sanitario público y privado pueda ejercer este derecho. Eso es imperativo. No es imperativo quien se acolle a la ley, o que sí es imperativo que la autoridad ponga los medios para que las personas que cumplen con requisitos eh, eh, concretados en la propia norma puedan ejercerlo. En ese marco, ¿qué quiere decir ser objetores de conciencia? Eh, todo y que es una excepción, imaginemos que en un estado de derecho cada quien pudiera objetar a la ley, ley que le peta, porque no le parece bien, porque no le gusta como son los objetores a, 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 a contribución de renta para que luego se dedique a comprar armas, etc. Es decir, no se puede objetar, no es libre la objeción, es un feito extraordinario que se tiene a objeción. Eh, Podríamos hablar de los precedentes que la Constitución solo habla de obsesión de conciencia cuando se trata del servicio militar en momentos que era obligatorio. Entonces, eh, teniendo en cuenta que es una excepción a ley, es confuso en la miña interpretación que, primero, habla de que la aplicación de la eutanasia es causa de un colectivo un colectivo profesional que ha estado paciente. Claro, si luego dice -se que se tolera, eh, se acepta la sesión de conciencia, oye, porque va a objetar, puede ser o caso, hasta, digamos, o camillero. Que, entonces, camillero no hay. Pasando o para, para eh, ir a o extremo que no debe ser, es que ha de precisar eh, y ten relación con médicos, como antes dijera Jesús, o, o, y rematas de preguntar, ¿qué, eh, eh, ¿quién puede acogerse a obsesión? Pues en realidad es o médico principal que es el que ten obliga y la ley le adjudica a obliga de, o deber de eh, eh, realizar esa eutanasia. Entonces, Supuesto que un, un profesional declara en conciencia que no puede eh, darle muerte al paciente, tengamos en cuenta eh, una cosa que, en principio, cuando tratamos no más que discursivamente o tema de eutanasia, no pensamos o que realmente está en no el espíritu de la ley y e también plasma en los países que sea ilegal la eutanasia. Después que un médico, un paciente, tenga un proceso de doenza que o aboca a, a muerte y a sufrimiento, es cierto que se no cae en globo en su casa o en no el centro sanitario, tenga una de clínicas, tenga unos médicos responsables que, en caso mismo de paliativos, o están a tratar nuestro pues, médico que tenía que aplicarle la eutanasia es el médico que convive con el sufrimiento de ese paciente y e ve que realmente el paciente no llega a más solución que la muerte y para qué prolongarla si el encarnizamiento terapéutico está prohibido. Si ese médico, si ese enfermo, tiene deseado por escrito y porque no se puede manifestar que no quiere tratamientos extraordinarios, o sea un médico de atención primaria o que o está a seguir no proceso de deterioro, se ha encargado de ayudarle a morrer. Y esto, ainda que ahora eh, podemos eh, decir cosas muy diferentes, hay un número de eh, profesionales que ayudan a morrer con la sedación negativa a muchos pacientes y están haciendo boa práctica eh, clínica, es decir, actúan conforme a la ley Sartis y esto es lo que ahora 
poderán hacer con mayor seguridad porque el paciente o ven yo o din reiteradamente o ven usted se ha descrito no sé documento de instrucciones previa o testamento vital e no hay por qué eh, darle tantas es cierto que es ambigua a ley pero coido que tenemos que precisarla en estos términos es decir no habrá un colectivo de médicos para matar eso es una, uh, un terrorismo uh, lingüístico que hay gente que le gusta en estos términos dar miedo no es cierto o médico ya ven ayudando a los pacientes que están en situación eh, sufriente. Hubo los casos, como o, o fue el caso de eh, María José eh, Carrasco recientemente, y fuera inicialmente el caso de Ramón San Pedro. Es decir, so, a mí sorprendeume cuando falando con Ramón San Pedro, ahí por los años 90, contaba que no ningún de la gente que yo fue a decir eh, algunos con sotana que si verdaderamente querían morrer, que desearan de chantar, que lo mejor era desear de comer. Que eh, eh, llegaban esperanzas que el sufrimiento no era tanto porque no tenía dolores. Pero no le preguntó a ninguém de qué vivía, qué lo mantenía, si tenía pensión, si tenía una ayuda. Es muy curioso y enlazo con lo que antes te tanto Oscar como o Jesús. O sentido biológico de la vida, que por más discursos que ha fan sobre el sentido más último de la vida, que la vida la da a Dios, la quita a Dios, es la vida biológica. Y este sentido biológico aparece mesmo en las sentencias judiciales. En sentencias judiciales, mismo tribunal constitucional, hay este, esta plasmación de que la vida es un valor absoluto, pero la vida en un sentido biológico, como los animales. Hombre, eh, progresemos un poquito, hay que mudar un poco el chip, porque no podemos ser escolásticos, rudos, de este eh, siglo XXI, y, y maticemos el sentido de la vida. Coincido con que te han dicho Oscar anteriormente al respecto. Eso con relación a, a la obsesión de conciencia, he coincido que hay que ir a modiño, pero hay que regularlo con, concretamente para evitar una cosa que es importante, que también tenemos derecho a, a, a acogerse a la obsesión de conciencia cuando que estás cuestionando e o valor de la ley, que sería ser eh, eh, desobediente civil Chá. es decir eso es lo que no puede ser que haya gente que no le gusta la ley de acuerdo, que no se apoyan a ella y mismo puede ser que eh, se neguen a aplicarlas y son sanitarios lo que no podemos tolerar es que instituciones sanitarias que tengan recursos públicos como tales instituciones o siete a que en no sus centros se aplique la eutanasia. Y, desde luego, a nivel privado, los médicos y médicas que quieran los que dar fan ben, y se les debe reconocer, no poniendo en cuestión que el paciente, a persona que necesita ayuda para morrer, se prive de que pueda morrer tal como está previsto en la ley, en su casa, en el hospital, en una residencia, donde quiera que esté. ¿eh? Y para rematar, eh, eh, preguntas que, eh, ¿qué médico es responsable? Pues inicialmente depende de la de, historia clínica del paciente. Mm. Es decir, si el paciente es un desahuciado después de padecer un proceso cancerígeno con metástasis y todo lo que cura, eh, y puede estar en su casa en esta última fase y ten cuidados paliativos, pues o paliativista que ya está a tratar será o que en un momento dado eh, verá que no puede, no tiene sentido eh, seguir con tratamiento cuando la persona reiteradamente solicita ayuda para rematar. No hay que, no hay que darle tantas vueltas a la cosa, que estoy convencida 
que a gran mayoría de la clase eh, sanitaria, encargados de poder contribuir a eh, cumplir este derecho, colaborarán como es de cierto en otros países. No somos diferentes, ¿eh? Hay otro, hay otro tema que quería comentar que o, o do suicidio asistido, porque hay una confusión de termos entre eutanasia, suicidio asistido, que mucha gente se pregunta si por una causa de salud mental pues un puede asistir a un suicidio, que creo que a diferencia es que no es un médico que en receta, sino es otra persona que puede ser creo que o caso además de que yo correo a que aconteceu a Ramón San Pedro. Eh, Oscar, a ver, explícanos un poco a las diferencias que hay entre los diferentes termos, en qué situación queda un poco o do suicidio asistido. Sí, a ver, básicamente la explicación que, que dices eh, es totalmente correcta. Eh, o sea, no suicidio asistido es a propia persona a que eh, eh, a su vida, no es otra persona como no, no caso de eutanasia, lo único que acontece es que, a diferencia de si es pues se suicida eh, por los medios que ella misma se provee, pues eh, en un caso como, por ejemplo, que acontece en, en Suiza, donde está reconocido este, este derecho, pues o al médico puede darle un asesoramiento aceitado, eh, proveerle dos medios para, para poder hacer esto. En el caso de la eutanasia, propiamente, lo que acontece es que es acción médica a que eh, le va eh, a... Sí, ascensión, quería decir algo, creo. Sí, sí. Es que a ley... Eh... O que estás diciendo es cierto a nivel analítico, descriptivo. Eh, pero la ley esta de eutanasia, eh, a, para, o su, para o suicidio asistido, eh, garantiza asistencia de un profesional, ainda que se sea para prescribirle o fármaco adecuado que ha de ingerir, que ha de tomar él, pero además obrígalo a que esté hasta que un. A persona que se suicida, que o esté eh, garantida la presencia del médico, Ali, es, que es un aspecto importante. ¿eh? Ben, vale. Pues, eh, sí, no, so para, no sé si, si vos interesa que continúe así un poco comentando. Sí, claro. Sí, hombre, sí. Adiante, Oscar. Sí. Um, ben, sí, no, únicamente eso para, para clarificar, porque pienso que esto es una cosa sobre la que hay bastante confusión, porque la gente escucha hablar de eutanasia y no te muy claro. Antes vimos la distinción que había entre ¿no? eh, voluntaria, involuntaria y no voluntaria. Luego hay otra distinción que se pueden hacer. ¿no? Eh, o do, do, do suicidio propiamente, como, como no es una acción o inacción de alguien, podríamos entender que, que no es un tipo de eutanasia, que de facto pues, eh, eh, sí que hay una, una relación propiamente entre ambos. Luego, cuando se habla de eutanasia, muchas veces distingues entre lo que sería eh, pasiva e, e activa. Entonces, eh, activa es cuando eh, como resultado de una acción se remata eh, con la vida de la persona en concreto, y e pasiva es cuando simplemente lo que falle es eh, dejar que esa persona eh, 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 morra. ¿no? Ben, esta en principio es... É, é explicación así muy muy ampla pero luego <coughs> disculpad hay muchos conceptos que son borrosos y yo pienso que es interesante apuntar a ellos porque eh, creo que hay confusiones que vienen dadas entre otras razones precisamente por esto que antes decía la vida hace que vea vida como algo valioso en sí mismo y no en, en función de las cosas que nos dan por ejemplo eh, cuando una persona pues está en una situación eh, muy grave en las últimas etapas de una doenza incurable, ¿no? Y esa está eh, padeciendo, pues, mucho sufrimiento, pues, hay distintas maneras en las que se puede eh, actuar frente a eso. Entonces, una de las maneras puede ser eh, a retirada, a limitación de los cuidados, otra puede ser, a veces se habla de encarnizamiento, pero bueno, de obstinación en esos cuidados, a veces también, eh, cuando se eh, mencionó antes, cuando se da una medicación, eh, o, por ejemplo, una, una medicación, eh, digamos eh, bastante importante eh, de cara a eh, paliar el dolor de esta persona eh, y lo que acontece es que esta medicación eh, pues acaba también produciendo a muerte esta persona pues considerase que esto no es un caso de eutanasia ni siquiera de eutanasia pasiva es simplemente un caso de que eh, esa persona fallece como resultado de algo que se sabe que va a provocar esa medicación más que esta medicación propiamente 
eh, o que busca no es muerte, sino simplemente eh, el resultado. Eh, esta distinción falsa porque existe, como antes decía, esta idea, este, este tabú en no la sociedad de, de que a muerte como tal es algo que es prohibido por arriba de eh, evitar cualquier, cualquier cosa negativa. Yo creo que esto, en realidad, este tabú es incorrecto, debemos dejarlo de lado. E creo que en estos casos no debería haber ningún problema por decir no, e que realmente no hay ninguna diferencia entre eh, dar una medicación que sabemos que va a ir reducir a dor y e va a causar la muerte, por un motivo o por otro. No hay diferencia por lo feito de hacérmelo, no, no. Es simplemente para reducir a dor ya que sabemos que va a causar la muerte. Esa diferencia, de nuevo, es eh, eh, realmente irrelevante. E no soy eso, sino que mesmo esta consideración eh, eh, de muerte, ¿eh? o sea, cuando digo que es irrelevante, no quiero decir que sea legalmente irrelevante, quiero decir que moralmente irrelevante, e moralmente irrelevante debería ser también legalmente irrelevante. ¿no? Eh, lo, por último, eh, eh, otra idea en relación a, a, a esta cuestión de esta, como digo, esta, este tabú eh, eh, no justificado sobre la muerte, está en la propia definición de amor. En toda una de países, en eh, el eh, este de Asia, por ejemplo, eh, o criterio para el diagnóstico de la muerte es un criterio cardiorrespiratorio. Aquí no, aquí es un criterio eh, eh, distinto. Aquí hablamos de muerte cuando se diagnostica a muerte cerebral a, un, a, a una persona. Tú, considerando que una persona puede estar cerebralmente muerta, e, sin embargo, podemos hacer que continúe a tesear o su corazón, continúe o su, o su, digamos, eh, o su organismo a transmitir nutrientes al resto del cuerpo, entiendo que el criterio de, 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 de definición y de diagnóstico de la muerte que tenemos aquí es errado o correcto fisiológicamente eh, o cardiopulmonar. Más hemos estado muy contentos de que el criterio que aquí se tenga reconocido es ese otro porque así permite evitar con situaciones absurdas. Nas que se tenta extender a vida eh, de alguien cuando esa vida ya no tiene ningún valor. Entonces, o que pienso es que esta idea, eh, esta se hacía alusión cuando se decía, no, es que se fala de que matar, estamos aquí para matar, ¿no? En primer lugar, esto claramente es, eh, eh, digamos, una herramienta retórica que se le va de antes en fundamento, pero en cualquier caso, quería también eh, ir más allá y e cuestionar, de nuevo, insisto, eh, eh, perdón, ese tenido repetido mucho más, pienso que es una idea muy fundamental, es que la vida es siempre un valor positivo y e la muerte siempre algo en negativo. ¿Eh? Esto es algo que es eh, 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 muy distinto. Y no hay, por último, que confundir con, eh, o que puede ser una situación de asesinato, como acontece, por ejemplo, en el caso de los dos animales, como hay dos animales uno. Cuando un can, por ejemplo, se quiere acabar con su vida, no, si matamos a este animal con, eh, de manera indolora, eso es un, un caso de eutanasia. ¿no? Y entonces, ante eso, pues, surge también un miedo de que eutanasia, en el caso de los seres humanos, se aplique del mismo modo. En realidad, yo creo que el término eutanasia está muy pegado en el caso de los animales no humanos. No es eutanasia que se fai, sino que o que se falle es matarlos indoloramente. Y en no el caso de los seres humanos, tampoco es esto que acontece. ¿no? Sí. Eh, sí, ¿Qué Sí, un pero... momentito para hacer una precisión. Sí, pero quería desear hasta eso que fale Jesús, que le va mucho tiempo, se te entera palabra, a ver qué opina de, de todo esto. Bueno, pues mira, yo entiendo que los filósofos eh, eh, te des así una, unos análisis muy profundos, ¿no? Pero eu os digo que cuando eh, incluso coincidí con, con, con Ascensión, teníamos que quedar así alguna mesa redonda y tal, o mejor, a nivel popular, eh, respetándonos todos, no, a nivel popular es que si se fala mucho de una vida digna, a gente hay que decirle que con sustancia la vida es a muerte, entonces tiene que haber muerte digna. Eso sería a mi reflexión eh, a nivel popular. Sí, <ríe> a yo mm, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, pero mm, gustaría, antes de rematar, hacer una precisión con lo que te ha dicho Oscar. Oscar tiene ahí descrito o estandarmente o que hay eutanasia voluntaria e involuntaria. Aquí estamos a hablar de esta ley, hemos de en resituar que no existe muerte eutanasia involuntaria. 
una eutanasia involuntaria es un asesinato. Es decir, la ley recoge la eutanasia con una condición sine qua non, a voluntad expresa de la persona. Si que a puede manifestar expresamente en los últimos de su vida o que si ya está en un estado que no puede manifestarse, lo ten deseado por escrito, no sé un documento de instrucciones previas. En los dos casos, que eutanasia voluntaria, no cabe otra. E coido que es importante esta precisión porque si falamos de involuntaria y voluntaria, con la que eh, está a caer, con la conferencia episcopal, con la asociación de abogados católicos, con la, eh, bla, bla, e que eh, nos cargamos o que se tenga aprobado. ¿eh? Mm. Es cierto que canónicamente y, y descriptivamente eh, se ha falmoito que en la práctica, eso eh, a gente que se dedica a la bioética o DIN, eh, están desaparecidos esas categorías de eh, muerte directa, indirecta, no. Esto, oh, dejémonos de historias que una uh, sedación es una eutanasia. ¿Qué o qué pasa? Que como estaba sancionado en el Código Penal, ayuda a morir tanto si es un suicidio como en una situación terminal, pues entonces buscábamos eufemismos para cubrirse, buscábamos los profesionales cubrirse a las espaldas que actuaban con buen sentido. Pero ahora en la ley falase de eutanasia directa y a más en la ley eh, inciden en que no, te, de, no escrito de eh, o parte, me queda decir, de, eh, de fallecimiento, eh, dirá sé que es un fallecimiento natural. No se dirá ni que es por suicidio, ni por eutanasia, ni por nada. Es un arte natural, porque llegó hubo un momento. ¿eh? Sí. Eh, tenemos que rematar ya, pero quería ya para finalizar que Jesús facera a última reflexión, porque los críticos con esta ley di que al final a gente que quiere... Hablando de esa muerte digna, es que a mayor prefieren vos cuidados paliativos en vez de eutanasia. Que hay una confusión también entre cuidados paliativos e eutanasia. Eh, Jesús, ¿qué dirías a esa gente? Nada, para, para nada. Para nada, Mira, ¿no? Para, es que... Absolutamente para nada. Primero, eh, manifestar, por ejemplo, que eu aprecio mucho a nivel intelectual, porque os coité eh, hablando por la radio, hablando por ahí director de, de, de los paliativos de Coruña, por ejemplo, pero a mí no me gusta eh, te lo alado en, en, en por ejemplo cuando fue una televisión simplemente porque confunde a gente no porque él confunda eh, sino porque la situación confunde y, y quieren muy todo esto no eh, una persona y yo tengo esto preclaro eh, una persona cuando ya se cansa eh, de, de sus tratamientos o su accidente de tráfico fue tan brutal que está colgado con cordas o mil cosas de este tipo, cuando llega al convencimiento de que quiere acabar, es decir, mira, ya no puedo más, no, pues, o, o como, como se tenía que decir, que uno no sé, pero bueno, sí. eso, eutanasia, no hay duda con eso. No, no, que mira, te vamos a dar, te vamos a poner unas tiritas. No, no, no quiero tiritas, no quiero nada. O sea, no puedo más, no aguanto más. Lo que sea, o dolor, la situación, o que sea. Los paliativos, se, se existen. Que tienen que salir una ley, no lo no sé, para mejorar un poco. Todo, todo, es, todo es mejorable, todo es mejorable. Y si hay cartos, ¿sabes de esas vacunas? No, en un año. Si metemos cartos, todas esas enfermedades casi desaparecen. Sí. Pero bueno. Ese es otro tema. Eh, paliativos, por supuesto, pero no tiene nada que ver, de verdad lo digo, eh, a necesidad de paliativos de una persona con sí. el que quiere morir, que quiere acabar, quiere tener una muerte digna. Pues así rematamos el debate. Muchas gracias tanto a Jesús, Ascensión como Oscar por compartir este rato con nosotros para hablar de la Creo que también 
despexamos bastantes dudas, vos evidentemente con vosas aportaciones, porque creo que hay mucho debate, pero muchas veces la siete queda seco titular y no entra en la letra pequeña, como creo que entramos aquí durante esta hora de tiempo. Así que muchísimas gracias a, a los tres, que vaya muy bien. Muy gracias también a vos, ¿eh? Y muy saludos bien. para Jesús y para Oscar, que fue vale. un placer volvernos a encontrar con Jesús y eh, eh, conocernos, ¿eh? Vale, pues gracias a Sesión, gracias Oscar y gracias Televigo. Saludos, y eh, eh, por alusión, <ríe> creo que los filósofos eh, simplemente son ciudadanos igual que cualquier otro, entonces aquí estamos, cada que compartirá las nuestras opiniones y he no. encantado de compartir espacio con Bosco, de verdad. Pero no digas eso, hombre, pero sois profesionales de la palabra y, y lo entiendo perfectamente, de verdad, eh, no quería ser crítico ni nada, eh. pues, pues... os aprecio mucho. Rematamos así, gracias a los tres. A la semana que viene, más Vigo Debate. Gracias, hasta la próxima semana. Cuidado vos, Boito.